XIX secolo, a Parigi, i luoghi di prostituzione erano numerosi. Henri de Toulouse-Lautrec li conosceva bene, lui che per osservare meglio le sue modelle preferite, le prostitute, elesse a domicilio proprio una di queste case del piacere al numero 6 di Rue de Moulin. E benché l'antica parola bordello, derivante dal francese medievale bord, che significa capanna, fosse ancora molto frequente, si cominciarono a usare termini più generali e discreti. Case di piacere, case d'appuntamenti o case di tolleranza. Mentre le più lussuose di queste offrivano un grande comfort a clienti e prostitute, le più miserabili erano l'esatto opposto. In queste case si dormiva spesso in camerate, dormitori dove spesso due prostitute dividevano lo stesso letto. Toulouse-Lautrec era cresciuto in campagna, in una famiglia nobile, ma molto presto rifiutò gli agi e la comodità che la vita da conte gli avrebbe offerto per scappare a Parigi tra pittori, prostitute, poeti e ballerine. Qui divenne in poco tempo il migliore interprete della vita sfrenata della belle époque parigina di fine ottocento, dei suoi affollati locali notturni, dei bordelli e delle piste da ballo. Dalla stanza presa in affitto all'interno di una casa di appuntamenti cominciò a osservare le ragazze che vi lavoravano concentrandosi su aspetti della vita di tutti i giorni dalla toilette al letto ai momenti di relax tra un cliente e l'altro. Al 1890 risalgono una serie di opere come questa in cui Lautrec rappresentò delle giovani donne probabilmente amanti nell'intimità del loro letto. Qui il pittore coglie la scena alla prima luce del mattino che sembra svegliare le due ragazze dal volto rilassato e dai capelli tutti spettinati. L'immagine crea un senso di tepore e tenerezza, senza idealizzazioni o falsi moralismi. Domina la scena il letto con la coperta rossa, le lenzuola, i cuscini bianchi tutti sgualciti, realizzati con un forte uso della linea, del colore e del senso della profondità. Lautrec provava un profondo senso di simpatia per queste donne e lo ricambiavano, lusingate e intenerite per l'attenzione che quest'uomo le riservava. Il quadro è realizzato con i pastelli, tecnica sperimentata e molto usata dall'artista Edgar Degas, di cui Lautrec era un grande ammiratore. Ma all'eleganza raffinata del tratto di Degas, l'artista sostituisce un segno più nervoso e impetuoso, che genera immagini più immediate e spontanee, meno studiate, ma espressione della sensibilità interiore del pittore. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.